సార్ అంటే పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి చదివింది గుర్తుండట్లేదు ఎలా వాళ్ళ మెమరీ పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి దాన్ని త్రూ కాన్సన్ట్రేషన్ అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి ఏమైనా యోగా ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏమైనా అవుతుందా అనేసి అంటారు కదా సో మన మెమరీ పవర్ని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి చదివే పిల్లలకి కంటిన్యూస్లో వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లలకి జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మెడిసిన్ అడుగుతూ ఉంటారు జ్ఞాపక శక్తి పెరగడానికి ఏమన్నా మెమరీ పెరగడానికి ఏమన్నా మందులు ఉంటే ఇవ్వండి అని డాక్టర్స్ని లేకపోతే హోమియోపతి ఆయుర్వేదంలో మేము వాడాము లేకపోతే మెమరీ పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి హార్లిక్స్ లేకపోతే ఎటువంటి కాంప్లాన్ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇట్లా ఇలా ఉన్నాయి అడ్వర్టైజ్మెంట్లో కూడా సైంటిఫిక్గా ఏదో ఎనలైజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవి ఇవి ఉన్నాయి దీంట్లో సోడియం ఉంది లేకపోతే దీంట్లో ఇంకోటి పొటాషియం ఉంది ఇవన్నీ కలిపి మా మెమరీ పవర్ అయిపోయింది అని అతను ఏదో విన్ అయినట్టుగా అడ్వర్టైజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో మెమరీకి నూ వాటికి ఏమి సంబంధం ఉండదు మెమరీ పెరగటానికి మందులు అంటూ ఏమి ఉండవు దాదాపుగా బ్రెయిన్ ఎవరైతుందో నార్మల్ కిడ్స్కి నార్మల్ పీపుల్కి ఎలా ఉందో అందరికీ ఒకే విధమైనటువంటి బ్రెయిన్ ఉంటుంది అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒక ఇందులో ఒక మిస్కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది ఏంటంటే బ్రెయిన్ కెపాసిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ యూజ్ చేసుకుంటారు మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసుకోలేరు అది టెన్ పర్సెంట్ అయ్యేది అది కూడా రాదు బ్రెయిన్ కెపాసిటీ కాదు బ్రెయిన్ కెపాసిటీని ప్రతి ఒక్కరూ మ్యాక్సిమమే యూజ్ చేసుకుంటారు బ్రెయిన్ అనేది ఇప్పుడు డైనమిక్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు తన కెపాసిటీని పెంచుకుంటూ పోతూనే ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మెమరీని మనము ప్రాపర్గా మనం ఎనలైజ్ చేసినట్లయితే త్రీ లెవెల్స్లో మెమరీని మనం డివైడ్ చేయొచ్చు సార్ ఇప్పుడు మీరు పాయింట్ రేస్ చేస్తారు బ్రెయిన్ కెపాసిటీని అందరూ వాళ్ళ ఫుల్ ఎక్స్టెంట్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఒక సైంటిస్ట్కి పొరంలో పనిచేసే ఒక రైతుకి వాళ్ళు ఫుల్గా యూజ్ చేసుకోవడం అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు కదా ఒక సైంటిస్ట్ తన ఎంతో థింక్ చేసి అనాలిసిస్ చేసి ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి బ్రెయిన్ చాలా కష్టపెడతారు అదే ఒక పొరంలో పనిచేసే ఒక రైతు కానీ ఒక రైతు కూలీ కానీ తన ఒంటిని తన ఫిజికల్ వర్క్ని ఎక్కువ ఫిజికల్ వర్క్ చేస్తాడు అంటే తన బాడీని ఎక్కువ కష్టపెడతాడు దాని బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ కంటే బాడీని ఎక్కువ కష్టపెడతాడు సో ఆ పాసిబిలిటీలో చూసినప్పుడు అతను తన తన బ్రెయిన్ యూజ్ చేసుకోవట్లేదు కదా ఫుల్ ఎక్స్టెంట్ ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే సైంటిస్ట్ ఒకవైపుగా రీసెర్చ్ చేశాడు అండ్ ఒకవైపుగా తను సామాజ్యాన్ని పెంచుకుంటాడు ఒక ఫా ఒక రైతు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రైతు ఏం చేశాడంటే ఇంకో వైపు కథింగ్ చేసి ఇంకో వైపు తన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకున్నాడు బ్రెయిన్ అండ్ బాడీ రెండు కూడా బాడీనే బ్రెయిన్ కూడా బాడీనే సో బాడీలో పాట్ సో ఈ బాడీలో పాట్ని తను ఇంకో వైపుగా ఎలా దున్నాలి ఎలా చేస్తే ఆ పంట వస్తుంది ఎప్పుడు నాటాలి దేని చూసి వర్ వర్షం ఎప్పుడు వస్తుంది ఎలా అయితే ఏ పురుగు పడితే ఏ మందు వేయాలి ఇటువంటివన్నీ కూడా తను రీసెర్చ్ చేశాడు ఓకే ఒక సైంటిస్ట్కి ఎలా దున్నాలో తెలియదు ఇటువంటి అంటే ఆ రైతుకు ఉన్న నాలెడ్జ్ సైంటిస్ట్కి ఉండదు సైంటిస్ట్కి ఉన్న నాలెడ్జ్ ఇతనికి ఉండదు ఒకటి వీళ్ళిద్దరికి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో నాలెడ్జ్ ఉంది రెండోది ఈ నాలెడ్జ్ ఒకటే బ్రెయిన్ కాదు నాలెడ్జ్ కంటే కూడా లైఫ్ లైఫ్ రిలేటెడ్ ఎమోషన్స్ బాడీని మేనేజ్ చేయటం ఇదంతా కూడా బ్రెయిన్ హార్ట్ బీట్ని కంట్రోల్ చేయటం హార్మోన్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటం మన థాట్స్ని బట్టి కూడా హార్మోన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంటాయి సో ఇట్లా అలాగే వచ్చేసి రిలేటివ్స్తో మాట్లాడటం గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇదంతా కూడా బ్రెయిన్ యొక్క పని అట్లాగే కవితలు రాయటం సినిమాలు చూడటం ఎంటర్టైన్ అవ్వటం అంటే మనము ప్రతి దాన్ని అకాడమిక్స్లోకి వచ్చేసి అకాడమిక్స్తో మెజర్ చేయటం వల్ల సైంటిస్ట్ చాలా ఎక్కువ పని చేసి వీళ్ళు తక్కువ పని చేశారు అనిపిస్తుంది అకాడమిక్స్ వదిలేసి హోలిస్ట్గా లైఫ్ చూసినప్పుడు దాదాపు ఇద్దరు సేమ్ పని చేసే ఉంటుంది దాంట్లో సైంటిస్ట్ తనకున్న మ్యాక్సిమంలో ఎక్కువ స్పేస్ ఆ అకాడమిక్ రీసెర్చ్ సైడ్ ఇచ్చాడు ఇతను అటు అటువైపు ఇవ్వలేదు సో అంటే ఇతను బాడీని కష్టపెట్టకుండా ఓన్లీ బ్రెయిన్ కష్టపెడుతున్నాడు అవును సైంటిస్ట్ బాడీని కష్టపెట్టకుండా బ్రెయిన్ ఎక్కువ కష్టపెట్టినాడు ఇతను బ్రెయిన్తో పాటు మిగతా పార్ట్స్ కూడా ఎక్కువ కష్టపెడుతున్నాడు అంతే తేడా అయితే ఏంటంటే ఇతను బ్రెయిన్ అతను బ్రెయిన్ రెండు ఒకే విధంగా పనిచేస్తున్నాయి మ్యాక్సిమమే పనిచేస్తున్నాయి బ్రెయిన్లో ఒక పాట్ కనుక పోయినట్లయితే ఆ పాటలో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ పోతుంది ఈక్వల్గానే ఉంటాయి దాంట్లో మనం దేనికి ఎక్కువ స్పేస్ ఇచ్చామో దాన్ని బట్టి ఉంటాం ఈక్వల్ అని అంటాను ఎందుకంటే ఐనస్టీన్ తను పెరిగిన వాతావరణంలో తను చదివిన దాంట్లో తను ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన దాంట్లో అటువైపుగా మోటివేట్ అయ్యి 
తను రీసెర్చ్ చేశాడు ఇంకొక వ్యక్తి అటువైపు మోటివేట్ అవ్వకుండా వేరే వైపు మోటివేట్ అయిపోయి ఆ టెర్రరిజంలోనో దేంట్లోకి వెళ్ళుండొచ్చు ఇంకొక అతను క్రిమినల్ అయి ఉండొచ్చు ఇంకొక అతను బిజినెస్ మ్యాన్ అయి ఉండొచ్చు ఇంకొక అతను సింగర్ అయి ఉండొచ్చు ఆ గమకాలు పలకటం అదంతా కూడా దానితో బ్రెయిన్తో పనిచేసి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండొచ్చు ఇంకొక అతను పెయింటర్ అవ్వచ్చు ఇంకొక అతను అవి ఏమీ కాకుండా సరదాగా లైఫ్ గడిపేసి ఉండొచ్చు వీళ్ళందరి బ్రెయిన్ సేమ్ వీళ్ళందరూ కూడా అది అది అవ్వటానికి వాళ్ళు ఎదుర్కొ వాళ్ళ బాల్యంలో కానీ ఆ తర్వాత జీవన పరిస్థితుల్లో ఎదుర్కొన్నటువంటి పీపుల్ని సిచ్యువేషన్ బట్టి అది అయ్యారు మెయిన్ రీజన్ నిజంగా నిజంగా ఒక కండిషన్ ఈ బ్రెయిన్ కెపాసిటీతో ఇట్లా అవుతారు లేకపోతే ఈ కండిషన్ల మీద ఇలా అవుతారు అనుకుంటే అనిస్టోన్ వారసులు కూడా మంచి మంచి సైంటిస్ట్లు అయ్యేవారు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయినటువంటి ప్రపంచంలో ఐదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ కౌంటర్ కానీ తీసుకున్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏది చేయాలనేది డెసిషన్ తీసుకుంటారు ఐన్స్టీన్ వారసులు ఎవరు కూడా పెద్ద సైంటిస్టులుగా మనకు తెలియదు ఎందుకు సైంటిస్ట్లు అవ్వలేదు మరి తండ్రి సైంటిస్ట్ కదా తండ్రి వాతావరణం వేరు వీళ్ళ వాతావరణం వేరు తండ్రి పెరిగినటువంటి ఎదుర్కొన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ వేరు టైం వేరు వీళ్ళు పెరిగినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ టైం వేరు వీళ్ళు ఒక సైంటిస్ట్ పిల్లలు ఐన్స్టీన్ సైంటిస్ట్ కొడుకు కాదు కాబట్టి అతను పెర్సీవ్ చేసే విధానం వేరు ఉంటుంది సో వీళ్ళు పెర్సీవ్ చేసే విధానం వేరు ఉంటుంది సో ఇలా ఎలా అవుతారనేది వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ కండిషన్ సొసైటీ కండిషన్ అండ్ టైం ఇవన్నీ ఉంటాయి అయితే మెమరీ పార్ట్కి వచ్చేసరికి మెమరీని మనం ఏం చేస్తామంటే త్రీ పార్ట్స్గా మనము త్రీ లెవెల్స్ మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మొదటిది సెన్సరీ మెమరీ తర్వాతది షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ సో సెన్సరీ మెమరీ అనేది ఏంటంటే మనం ఏదైతే చూస్తున్నాము చూసే దాంట్లో మనం ఈ ఫైవ్ సెన్సరీ ఆర్గన్స్ ఏదైతే కళ్ళు చెవులు ముక్కుతోని స్మెల్ నాలుగుతోని టేస్ట్ చర్మంతో టచ్ ఇవన్నీ ఫీల్ అవుతుంటాయి కదా ఈ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే అవి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తున్నాయో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్కి వెళ్తాయి సో ఇవి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆన్లోనే ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తూనే ఉంటాయి ఈ గ్యాదర్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళే వెళ్ళేటప్పుడే ఫిల్టర్ అయిపోతుంది అంటే బ్రెయిన్ తనకి కావాల్సింది ఏది కావాలో దాన్నే తీసుకుంటుంది మనం ఒకసారి వాచ్ చూసినట్లయితే టైం ఎంత అయింది ఒక వాచ్ చూపించి ఒక స్టూడెంట్ని టైం ఎంత అయింది అని అడిగితే నెక్స్ట్ మనం వాచ్ దాసేసి టైం ఎంత అయింది అంటే టెన్ టెన్ థర్టీయో ఎంతో చెప్తాడు అదే స్టూడెంట్ని ఆ వాచ్లో ఆ వాచ్ ఏ కంపెనీ ఏది అంటే చెప్పలేడు అంటే అది చూడలేదంటే చూశాడు కానీ తనకు అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాడు మళ్ళీ ఒకసారి చూపించే వాచ్ ఏ కంపెనీ ఏది అని చెప్పి చూపిస్తే నెక్స్ట్ టైం అడిగితే ఆ కంపెనీ ఏదో కంపెనీ పేరు చెప్తాడు టైటాను ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్తాడు అదే స్టూడెంట్ని అందులో ఉన్నటువంటి త్రీ రోమన్ ఉందా లేకపోతే అరబిక్ ఉందా చెప్పమంటే అప్పుడు చెప్పలేదు అప్పుడు చూశాడు కదా ఎందుకు చూడలేదు అని అంటే ఈ సెన్సరీ మెమరీలు ఏం చేస్తామంటే మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే తీసుకుంటాం మిగతా అన్నీ చూస్తాం ఇవి జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఉంటుంది వన్ సెకండ్ మాక్సిమం టూ సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆ మెమరీలో ఉండే తర్వాత డిలీట్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత గుర్తుండదు మన రోడ్డు వెళ్తుంటే చాలా కార్లు చూసాం ఆ కార్లన్నీ గుర్తుపెట్టుకోం అందులో ఏదో మనకు అవసరమైన కారు లేకపోతే మనం ఆ క్యాబ్ బుక్ చేసినప్పుడు ఆ క్యాబ్ ఆ గ్రే కలర్ క్యాబ్ అని మనకి ఏమో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే గ్రే కలర్ క్యాబ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం లేకపోతే మనం కార్ కొనాలనుకున్నప్పుడు కార్ చూస్తాం ఇవేది కాదు మనం బైక్ కొనాలనుకున్నప్పుడు కార్లో వదిలేసి బైక్లు అబ్జర్వ్ చేస్తాం అంటే ఈ సెన్సరీ మెమరీలో చూసిన అన్నిటిని తీసుకోకుండా కేవలం కొన్నిటి మాత్రమే మనము షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం అది మన బయలాజికల్ నీడ్ మీద సైకలాజికల్ అండ్ మనకి మిగతా నీడ్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాగ్నేటివ్ నీడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇందులోంచి తీసుకున్నటువంటి సెన్సరీ మెమరీ నుంచి ఈ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలోకి వచ్చిన దానికి మీనింగ్ ఇంతకుముందు లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఆల్రెడీ మనకి కొంత నేర్చుకుని ఉంటాము అవన్నీ కొంత లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఉంటాయి దాన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకుని ఇస్తాం ఒక ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ కలర్ చూసామంటే అది ఆరెంజ్ అనే విషయం లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఆరెంజ్ చూసి ఆరెంజ్ అని డిఫైన్ చేసుకుని చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంది కలిపి ఇస్తాం మనం ఒక ఫైవ్ అనే డిజిట్ మనం చూసినట్లయితే అది ఫైవ్ అనే విషయము లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఆల్రెడీ ఉంది అంటే ఈ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలో ఆల్రెడీ సెన్సరీ మెమరీ నుంచి వచ్చినటువంటి సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుని సెన్సరీ మెమరీలో చూజ్ చేసుకున్న దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ నుంచి మనం ఒక మీనింగ్ ఇస్తాం
అది అన్కాన్షియస్గా లోపల స్టోర్ అయి ఉన్నట్టు ఉంటుంది అన్నమాట ఈ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఉన్నదంతా కూడా ఇది అరైజ్ చేస్తారు కుదరదు ఇది మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలోకి మనం రీకలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇది మెమరీలో జరిగేటువంటిది అన్నమాట అయితే ఏమవుతుందంటే పిల్లలు చదివినప్పుడు సెన్సరీ మెమరీతో చూస్తారు అది షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలోకి వెళ్ళాలంటే అతను దృష్టి అంటే అతను పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో అక్కడ చదువు మీద దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది అంటే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలు ఉన్నదాన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి తను ఏదో ఒక థీరీ చదివాడు అల్జిబ్రాలో ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ చదివాడు చదివినప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఆ ఈక్వేషన్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్ రీకలెక్ట్ చేసుకుని రీకలెక్ట్ అయితేనే దానికి మీనింగ్ వస్తుంది లేకపోతే కళ్ళు అలా వెళ్తూ ఉంటాయి చూస్తూ ఉంటాయి ఇతనికి మాత్రం ఏమీ రాదు అంటే ఇప్పుడు ఫార్ములాలో చదివాడు అనుకోండి ఆ ఫార్ములాకి సంబంధించిన ప్రూఫ్ కనుక అతను తెలుసుకోగలిగితే అది ఆ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో రిజిస్టర్ అయిపోతుందని అంటే లైక్ ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్ అండ్ రీజన్ అనేది బలంగా అతని లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఉంటుంది సో దాని ఆ ప్రూఫ్ బలంగా ఉంది కాబట్టి అతనికి ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్ గా ఉంటుంది సో మనం ప్రతిది ఒక రీజనింగ్ బేస్ తో చదివితే మనకి మెమరీ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్ని అంటే అన్ని రీజనింగ్ బేస్ తో చదవలేము ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఉంది ఒక ఫోన్ నెంబర్ని ఆ నెంబర్ని రీజనింగ్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఒక గ్రూప్లో ఒక పది మంది పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి దానికి రీజనింగ్ ఇవ్వటం అనేది కష్టమవుతుంది అయితే ఈ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలో ప్రాసెస్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఆ రీజనింగ్ బేస్తోనే ఒక మీనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఒక లాజిక్ ఉన్నప్పుడు ఆ లాజిక్తో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఉంటుంది లేదంటే ఎఫెక్టివ్గా కమ్యూనికేట్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడైనా ఒక యాక్సిడెంట్ చూస్తాం బ్లడ్ అదంతా చెందుద్ది కానీ మన మనసులో లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలు రిజిస్టర్ అయిపోతుంది దానికి ఒక లాజిక్ ఇవ్వలేదు ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ అది ఏం చేసింది మన ఎమోషన్ రైట్ చేసింది ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఎమోషన్ ఎమోషన్ని రైట్ చేస్తుందో అది లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అలాగే వచ్చేసి యూనిక్గా ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎప్పుడు అన్నీ చూస్తున్నాం కాకులు చూస్తున్నాం ఎక్కడో ఒక తెల్ల కాకి చూసాం అనుకో ఆ తెల్ల కాకి మన లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో రిజిస్టర్ అవుతుంది యూనిక్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎమోషన్ రైట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే వచ్చి రిపీటెడ్గా ఎక్స్పోజ్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే అట్రాక్టివ్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ సౌండ్ఫుల్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బోల్డ్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ యానిమేట్ అవుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కలర్ఫుల్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీరు రిపీటెడ్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు అంటే మనం చిన్నప్పుడు చూసే సినిమాలు ఉంటాయి లైక్ మన పెరుగుతున్న ఏజ్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆ టైంలో పెరుగుతున్న చూసే సినిమాలు ఉంటాయి మన ఇప్పటికీ గుర్తుంటాయి ఇప్పుడైతే మన బల మన మైండ్లో అలా బలంగా పాటుకుపోయి ఉంటాం ఇంకా ఆ సీన్స్ అనేది మనం చెరుపుకోలే చెరుపుకున్నా చెరుపుకోలేనంతగా మన మైండ్లో బలంగా పాటుకుపోయి ఉంటాయి సో చిన్నప్పుడు పిల్లలకి ఇలాంటి సినిమాలు చూపించడం కానీ ఇలాంటి సీరియల్స్ చూపించడం కానీ ఇలాంటి లైక్ ఒక కార్టూన్ నెట్వర్క్స్ కానీ ఇలాంటివి చూపించడం వల్ల కానీ మెమరీ మీద ఎఫెక్ట్ అని ఏం లేదు మెమరీ అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఓ బుక్స్ అది అయితే గుర్తుండి రాత్రి చూసిన సినిమాలో డైలాగ్స్ సహాయాన్ని గుర్తుంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ మనము కంప్లీట్గా ఫోకస్ చేస్తున్నాం వన్ టూ ఏంటంటే దాన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకుంటాం చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చూసినటువంటి సినిమా నువ్వు తర్వాత ఇంట్లోకి వెళ్ళి పడుకున్నప్పుడు అది గుర్తొస్తుంది ఎందుకంటే అది బలంగా కమ్యూనికేట్ అయింది నిన్ను ఎమోషన్ రైట్ చేసింది నిన్ను నిన్ను మర్చిపోయేలాగా చేసింది నీ పేరు నీ స్టేటస్ సోషల్ స్టేటస్ ఇవన్నీ మర్చిపోయేలాగా ఎంటర్టైన్ అయిపోయాయి ఎంటర్టైన్ అయిపోవటం అంటే మొత్తం నీ ఎమోషన్ రైట్ చేసింది అది సో రైట్ చేసింది కాబట్టి బలంగా నీ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మళ్ళీ అది గుర్తొస్తున్నప్పుడు మెమరైజ్ చేసుకుంటావు నీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతుంటావు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు అలాగే రివ్యూస్ చదువుతావు అలాగే వచ్చేసి ఆ పాటలు విన్నప్పుడు రీకలెక్ట్ చేసుకుంటావు ఎవరన్నా ఆ డైలాగ్ చెప్తుంటే అది రీకలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏదైతే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో నుంచి షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలోకి తెచ్చుకుని మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేస్తాము అది అగైన్ మళ్ళీ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో దాని బలాన్ని పెంచుకుంటుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు మన మెమరీ అనేది ఈ మూవీస్తో ఈ సీరియల్స్తో ఈ కార్టూన్ నెట్వర్క్స్తో ఈ షోస్తో అనేది రిలేట్ అయ్యి రిలేట్ అయ్యి ఉంటుంది సార్ రిలేట్ అయ్యి మెమరీ కాదు ఆ ఈ
ఖచ్చితంగా పడుతుంది ఇప్పుడు ఏదైతే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో స్ట్రాంగ్గా ఉందో అది మాటి మాటికి రీకలెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలోకి వస్తూ ఉంటుంది సో తనకు ఒక భయంకరమైనటువంటి బ్లడ్తో గన్నులు పెట్టి కాల్ చేసే గేమ్ ఆడి ఆడి ఉన్నాడు అది లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయి ఉంది ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అయినటువంటి ఇది ఆ తర్వాత ఎక్కడో తనకి బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నటువంటి బటర్ఫ్లై వస్తుంది ఎగురుతుంది ఆ బటర్ఫ్లైకి మీనింగ్ ఇవ్వాలంటే వెంటనే ఈ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఉన్నటువంటి బటర్ఫ్లై ఇంతకు ముందు మెమరీ రావాలి రీకలెక్ట్ చేసుకోగలగాలి అప్పుడే అతను ఆ బటర్ఫ్లైకి మీనింగ్ వస్తుంది మీనింగ్ రానప్పుడు ఆ బటర్ఫ్లై మీద ఫోకస్ పోదు పోకుండా ఎక్కడ పోతుంది మళ్ళీ ఎక్కడో బ్లడ్ ఉంటుంది ఎక్కడో భయంకరంగా ఏదో ఉంటుంది దానికి వెంటనే ఈ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ నుంచి మీనింగ్ వస్తుంది అప్పుడు దేనికైతే మీనింగ్ ఉంటుంది దాన్ని ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాం సో అంటే చిన్నపిల్లలకి ఇలాంటి కార్టూన్ నెట్వర్క్స్ కానీ మూవీస్ కానీ సీరియల్స్ కానీ చూపించకుండా ఉంటే వాళ్ళ మెమరీ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాళ్ళ మెమరీ పవర్ అంటే అకాడమిక్స్కి సిద్ధంగా ఉంటుంది అకాడమిక్స్ మీద అకాడమిక్స్లో ఏం చదివినా అది మెమరీలో స్కోర్ అవుతుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మెమరీ పవర్ మెమరీ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవటం డిక్రీజ్ అవటం ఏం లేదు టోటల్గా కూడా ఇతనికి ఫస్ట్ ఏదైతే ఇచ్చామో అది షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో అదే షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలోకి రీకలెక్ట్ అవుతుంది రీకలెక్ట్ అయినప్పుడు సెన్సరీ మెమరీ ఏదైతే ఉందో సెన్స్ మన ఫైవ్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్తో మనం చూస్తున్నామో దానికి మీనింగ్ ఇస్తుంది ఈ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలో మీనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం చూస్ చేసుకుంటాం సో ఒక బాయ్ కనుక బ్యూటిఫుల్గా ఉండేటువంటి స్టోరీసు లేకపోతే అవన్నీ చూస్తున్నాడు అవన్నీ తన మైండ్లో రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి మంచి బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాడు బటర్ఫ్లైస్ బర్డ్స్ ర్యాబిట్స్ అన్నీ కూడా తన మెమరీలో ఉంది తర్వాత బయటికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు ఆ ర్యాబిట్ ఉంది ఆ ర్యాబిట్ అనేది వెంటనే అతను అతని దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ర్యాబిట్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలోకి వస్తుంది అందుకని ర్యాబిట్ని ఆకర్షిస్తుంది ఆ ర్యాబిట్ పక్కనే ఏదో ఒక పక్షి ఆ బ్లడ్తో అట్లా పడిపోయింది అనుకో దానికంటే ఇతను ర్యాబిట్ మీద ఫోకస్ పోతాడు అదే బాబు కనుక చిన్నప్పటి నుంచి తను గేమ్స్ ఆడి బ్లడ్ ఎంత చిందట ఇవన్నీ చూసాడు అనుకో లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఉన్న బ్లడ్ ఏదైతే మెమరీ ఉందో అది షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలోకి మెమరీలోకి ఈజీగా రాగలుగుతుంది దాంతో ఏమైందంటే ఇతనికి ర్యాబిట్ కంటే కూడా ఈ బ్లడ్ ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది దాన్ని ఇతను చూస్ చేసుకునే బ్లడ్ని చూస్ చేసుకుంటాడు ఓకే అర్థమైనది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఉండేది నీ ఫర్దర్ నీ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలో మీనింగ్ ఇవ్వడానికి నెక్స్ట్ ఈ సెన్సరీ మెమరీలో ఏది చూస్ చేసుకోవాలి దానికి ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది చిన్నపిల్లలు చూసే మూవీస్ సీరియల్స్ ఈ కార్టూన్ నెట్వర్క్ ఇలాంటి ఛానల్స్ వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల వాళ్ళ మెమరీ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ పడుతుంది ఫ్యూచర్లో అకాడమిక్స్ మీద వాళ్ళు ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారు ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే మెమరీ అండ్ పర్సనాలిటీ ఇవి రెండు డిఫరెంట్ ఓకే మెమరీ పవర్ మీద ఏమీ ఇంపాక్ట్ ఉండదు అయితే ఏంటంటే మనం ఏది గుర్తు చాలామంది పేరెంట్స్ ఏమన్నా చదివితే అర్థం కావట్లేదు వాడికి మెమరీ లేదు చదువుని తీసుకోవట్లేదు అతను అతనికి మెమరీ లెక్ కాదు అతని లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో చదువుకు సంబంధించినటువంటి బీజాలు లేవు చదువుకు సంబంధించినటువంటి మెమరీస్ లేవు కాబట్టి అతను చదువుకి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా అతనికి బ్లడ్ ఇలాంటి వయలెన్స్ ఇదంతా కూడా ఆ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలు ఉన్నట్లయితే ఆ బ్లడ్ వీటితో కనెక్ట్ అవుతాడు బ్యూటిఫుల్గా బటర్ఫ్లై ర్యాబిట్ ఇటువంటివి అన్ని మెమరీస్ తన యొక్క లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలు ఉన్నట్లయితే ఈ బయట ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో బ్యూటిఫుల్గా ఉన్న దాంతో కనెక్ట్ అవడానికి ఈజీ అవుతుంది కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అట్లా చదువుకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే థింకింగ్ లాజిక్ లేకపోతే క్రియేటివిటీ వీటికి సంబంధించినటువంటి మెమరీస్ కనుక అయితే ఇంకా రిజిస్టర్ అయినట్లయితే సో ఆటోమేటిక్గా అది దానికి కనెక్ట్ అవుతాడు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు సైన్స్ చదువుకుంటున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ గురించి చదువుతున్నారు సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ గురించి తనకి అంతకు ముందు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తన లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఉన్నప్పుడు తను కంఫర్ట్గా ఉంటుంది దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల కంఫర్ట్ ఉంటుంది కంఫర్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ కంఫర్ట్ని మనం ఇంట్రెస్ట్ అంటాం ఆ ఇంట్రెస్ట్తో తను ఈజీగా ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాడు ఈజీగా దాన్ని తీసుకోగలుగుతాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఒక అతను దాన్ని చదువుకోలేకపోతున్నాడు చదువులో వీక్ ఉన్నాడు గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతున్నాడు అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ప్లాట్ఫామ్ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో పడలేదు కాబట్టి ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది తను సపోజ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ వచ్చినాయి తను రాయటం లేదు అంటే ఆ బ్యూటిఫుల్ రైటింగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి మెమరీస్
మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఒక మనిషి యొక్క జీవితంలో ఎకడమిక్స్ ది ఒక స్మాల్ పార్ట్ మాత్రమే ఎకడమిక్స్ అంటే వెరీ బిగ్ మనిషి యొక్క జీవితం ఈ ఎకడమిక్స్ కోసం అని మిగతా అన్నీ కూడా కిల్ చేయొద్దు ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ మనమేం మూవీస్ చూస్తున్నాం అందువల్ల మనమేం మూవీస్ చూస్తున్నాం దాంట్లో మీనింగ్ మనం దాంట్లో లీనమైపోయి దాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు ఎన్ని వల్గారిటీ ఉంది ఎంత డబుల్ మీనింగ్స్ ఉంది ఎంత వైలెన్స్ ఉంది ఇవేం చూడట్లే వాళ్ళని పక్కన కూర్చోబెట్టి మనం చూస్తూ ఉంటాం సండే వచ్చిందంటే ఫ్యాక్షనిజంలో ఇంకోటి హత్యలు చేస్తుంటే పొడి స్టేట్ పక్కన నుంచి కట్ వెళ్ళిపోయేది అవి చూసుకుంటూ వెళ్తూ పక్కన కూర్చొని చూస్తున్నాం మనం అది చూస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ మెమరీ లాగా ఉంటాయి అవి ఉన్నప్పుడు రేపొద్దున సాఫ్ట్గా ఉండేవి ఏమైనా కావాలంటే దానికి ఈ మైండ్ ఏదైతే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఉందో దాంతో కనెక్ట్ కాక ప్రాసెస్ అవ్వడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనల్ని మనం సంస్కరించుకోవాలి మనం వాటిని చూడటం మానేయాలి చూడటం మానేసి యూజ్ఫుల్గా ఉండేవి క్రియేటివిటీ పెంచేవి నెక్స్ట్ లాజిక్ పెంచేవి ఇటువంటి గేమ్స్ ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇటువంటి ఆహ్లాదంగా ఉండేటువంటి ఆ పాటలు అటువంటి అన్నీ మనం వింటూ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు దానికి అట్రాక్ట్ అవుతారు అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు దాంతో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు కనుక కత్తులతో పొడుచుకోవటము కొడితే రక్తం ఇట్లా కెమెరా మీద పడటము ఇటువంటి సీన్ని మనం చూస్తూ చూపిస్తూ మనం పట్టించుకోము వీళ్ళని వీళ్ళు చూస్తున్నారనే విషయమే మర్చిపోతాం మనం సోఫాలో కూర్చొని అందరు చూస్తూ ఉంటారు లేదంటే పిల్లోడిని చదువు అని చెప్పేసి చదివించేసి ఈమె ఒక సీరియల్ చూస్తూ ఉంటుంది ఆ సీరియల్లో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ పరిగెత్తిస్తూ ఉంటారు ఆ మ్యూజిక్ అదంతా తిప్పి తిప్పి చేయటం ఇదంతా ఉంటుంది ఇదంతా వాడు వింటూ ఉంటాడు అంటే ఇంటెన్షనల్గా వినకపోవచ్చు బట్ ఇన్సిడెంటల్లీ వింటున్నాడు వినటంతో అతని మెమరీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ఏదైతే ఏదైతే రిపీటెడ్గా మనం చేస్తుంటామో అది కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం తనకి దీనికి అపోజిట్గా ఉన్నటువంటి అకాడమిక్స్ లేకపోతే గుడ్ రిలేషన్ డెవలప్ చేసుకోవటం ఇటువంటి వాటిల్లో అతను కంఫర్ట్ ఉండదు సైకలాజికల్గా కంఫర్ట్ ఉండదు అనమాట కంఫర్ట్ లేనప్పుడు ఏదైతే కంఫర్ట్ ఉందో దానివైపు అట్రాక్ట్ అవుతారు పిల్లలు అప్పుడు ఏది కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఇట్లాంటి గాసిపింగ్లో కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఇటువంటి ఏదైనా సినిమాల గురించి మాట్లాడటం అటువంటి సినిమాలు చూడటం బయట అటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ చూడటం అట్లా బిహేవ్ చేయటం దానికి అట్రాక్ట్ అవుతారు సో అంటే మనం అసలు ఇంట్లో టీవీని తీసేసి ఇలా స్మార్ట్ ఫోన్ లేకుండా ఒక ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఒకప్పుడు ఉండేటువంటి మన ఓల్డ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎన్వైరాన్మెంట్ని మనం క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ చేస్తే ఇప్పుడు పిల్లలు మీద మంచి ఇంపాక్ట్ పడుతుందో వాళ్ళు ఎలా పెరగలుగుతుంది ఇది వెరీ గుడ్ బట్ ప్రాక్టికల్లీ నాట్ పాసిబుల్ మనం ఒక ఐడియా ఏదైతే ఉందో గుడ్ అయితే సరిపోదు ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా చూడాలి మన ఇంట్లో నుంచి మొత్తం అన్ని గ్యాడ్జెట్స్ టీవీ అన్నీ చూసేస్తే రేపు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత పక్కన ఉన్న పిల్లవాడు చెప్తాడు మా ఇంట్లో ఈ టీవీలో ఇది వచ్చిందని చెప్పినప్పుడు వీడు ఒకసారి ఏం ఫీల్ అవుతాడు అది ఎందుకు లేదు అనేది వస్తుంది సో కాబట్టి నార్మల్ కండిషన్స్లోనే ఉంచాలి నార్మల్ కండిషన్లోనే ఉంచి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ని ఆల్టర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మన బిహేవియర్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో టీవీనే లేకుండా చేసేసరికి ప్రపంచం మొత్తం టీవీ నుండి వెళ్ళింట్లో ఉన్న టీవీ లేదు అన్నప్పుడు తను ఒక ఇబ్బందికరమైన అంటే స్పెషల్గా నన్ను కండిషన్ చేస్తున్నారు పేరెంట్స్ అనేటువంటి థాట్ అతనికి వచ్చినప్పుడు అతను మళ్ళీ కౌంటర్ బిహేవియర్ స్టార్ట్ అవుతుంది టీవీ లేదు ఫోన్ లేదు ఏం లేదు ఏం లేకుండా పెట్టినప్పుడు ఇతను పేరు గ్రూప్ ఉంటుంది కదా ఈ పేరు గ్రూప్ మొత్తం టీవీలు ఉంటాయి అవన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళు వచ్చి నేను నీ నెంబర్ ఎంత నేను వాట్సాప్ చేస్తాను నా క్వశ్చన్ పేపర్ నీకు పంపిస్తాను అంటాడు నెంబర్ లేదు నెంబర్ లేదనేసరికి అతనికి ఈ నా పేరెంట్స్ దాన్ని కండిషన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి పేరెంట్స్ కౌంటర్గా థింక్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే అబ్నామ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్కి పోవచ్చు పైకి ఎక్స్ట్రీమ్ పోవద్దు కిందకి కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ పోవద్దు ఇవన్నీ మనం సడన్గా చెట్కేస్తే వెళ్ళిపోయే ఉండవు అన్ని మాయమైపో అందరితో పాటే మనం ఉన్నాం అందరితో పాటే మనే ఉండాలి ఇక్కడ మనము చూజ్ చేసుకుని మార్చుకోవాలి వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ ఫ్యాషనిస్ట్ సినిమా చూస్తుంటే మనం అది చూడటం మానేసేసి ఇక్కడ ఏదైనా ఆహ్లాదంగా ఉండేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా చూడటం లేకపోతే లాజికల్గా థింక్ చేసేది ఏదైనా గేమ్ ఇటువంటివి చూస్తున్నప్పుడు ఈ పిల్లల్లో ఆ థింకింగ్ పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ఏం చేస్తున్నాం మనం కూడా ఆ ఫ్యాక్షనిస్ట్ చూసి వీడిని చదువు చదువు అంటూ ఉంటాం 
లేదంటే వాడిని కూడా ఒక హండే మాత్రం గంటసేపు చదివి గంటసేపు వచ్చి ఒకరినొకరు కొట్టుకునేది హింసించుకునేది ఇవి చూడు అంటాం ఇవి చూస్తున్నప్పుడు గంటసేపు చదివింది ఇక్కడ చేసింది ఇది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అందుకని ఒకటి మనం మెమరీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మెమరీకి అయితే మెమరీ సామర్థ్యానికి ఏమీ తేడా రాదు కాకపోతే దేన్ని చూజ్ చేసుకోవాలనే దాంట్లో తేడా వస్తుంది స్టోర్ అవుతుంది అనేది చూజ్ చేసుకోవటంలో ఏది కంఫర్ట్ ఉంటుంది అనేది తేడా వస్తుంది సెన్సరీ మెమరీ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ఏదైతే ఉందో అది షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలోకి ఈజీగా రీకలెక్ట్ అయినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి బయట పర్సీవ్ చేయడం అనేది అతనికి ఈజీ అవుతుంది అలా కాకుండా మనం వేరే వేరే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత దానికి ఆపోజిట్గా ఉండే చూజ్ చేసుకోమంటే చిన్నప్పుడు అంతా సినిమాలు చూసి ఫ్యాషన్ ఫైటింగ్లు ఇవన్నీ చూసే చూసేసి ఉండి ఆ తర్వాత దానికి ఆపోజిట్గా ఉండేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ని ఇమాజిన్ చేసుకోమంటే అతను మెమరీలో లేదు లేనప్పుడు ఎట్లా ఇమాజిన్ చేసుకుంటాడు లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలు ఉంటేనే ఇమాజినేషన్ వస్తుంది ఇమాజినేషన్ అనేది లేనిదేమి ఇమాజిన్ చేసుకోలేము మనం లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలు ఉన్నదాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని డిఫరెంట్ టైప్లో కన కనెక్ట్ అయ్యి కొత్త ఇమేజ్ వస్తుంది కదా సో ఇతనికి ఇతనికి అంతా చూపించింది ఒకటి ఇన్నాళ్ళు కొత్తది ఏదో చెప్పి దాన్ని ఇమాజిన్ చేసుకో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇట్లా ఇట్లా అని మొత్తం ఆ ఇమాజినరీలో నువ్వు క్యాలకులేట్ చేసుకో అంటే ఇతను మొత్తం ఆ కత్తులు రక్తం ఇవన్నీ వస్తుంటాయి ఎట్లా ఇమాజిన్ చేసుకుంటాడు చేసుకోలేదు కాబట్టి మనము ఫస్ట్ ఏది పర్సనాలిటీ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఆ పర్సనాలిటీ ఎలా ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో అది ఇది రిజిస్టర్ అయితే రేపు పొద్దున్న దీని యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని ఫస్ట్ పేరెంట్స్ అవగాహన కల్పించుకోవాలి కల్పించుకుని నెక్స్ట్ దాంతోపాటుగా ఆ పిల్లలకి ఏమి ఇవ్వాలి ఏమి ఇవ్వద్దు అనేది మనము అది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట సో అండ్ కొంతమంది మెమరీ అనేది కూడా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి కూడా ఉంటుంది కదా సార్ అంటే ఒక ఒక వ్యక్తి ఒక ఒక పువ్వుని చూసాడు అనుకోండి ఒక ఫ్లవర్ని చూసినప్పుడు ఒక ఫ్లవర్ చూసినప్పుడు కొంతమంది దాన్ని దాంట్లో ఉండేటువంటి వర్ణక పదార్థం దేనివల్ల అది ఎర్రగా ఉంది దేని కారణంగా దాన్ని కారణంగా వచ్చి దాన్ని చూస్తాడు అంటే దాని రీజనింగ్ చూస్తాడు దాన్ని చూస్తాడు కొంతమంది ఆ పొగం చూస్తే ఎంత అందంగా ఉంది అంటే దీని ఒక రకమైన దాన్ని దాన్ని వర్ణించడానికి ఒక దాని యొక్క కవితను రాయచ్చు అంత దాని ఎంత అందంగా ఉంది దాని యొక్క కవితను రాయచ్చు అంటే మనిషి యొక్క పర్సెప్షన్ ఒక పువ్వుని చూసినప్పుడు ఒక అందం ఒక అందమైన దాన్ని చూసినప్పుడు కానీ ఇక్కడ మనకి ఇంట్రెస్ట్ అన్నాం కదా ఈ విధమైన ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే దానికి కౌంటర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ రెండు కూడా మన పర్సనాలిటీ నుంచి వచ్చినాయి పర్సనాలిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మన పాస్ట్లో ఉన్నటువంటి లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో ప్రోగ్రామ్ అయింది అనమాట ఒక పూతరేఖను చూడగానే మనకు నోరు కొడుతుంది పూతరేఖలు ఏదైతే ఉన్నాయో అది సాఫ్ట్గా ఉండి స్వీట్గా ఉండి మనకు తెలుసు అది ఎంత స్వీట్నెస్ ఉంటుందో మనకు నోరు కొడుతుంది ఇదే తీసుకెళ్ళి మనకి సోమాలియాలో ఉన్న వాళ్ళకి పూతరేఖలు చూపించినట్లయితే వాళ్ళకి నోరు కొడుతుంది ఎందుకంటే అదేదో ప్లాస్టిక్ రేపర్ ఏమో అనుకుంటారు ఎందుకు వాళ్ళకి అది తెలియదు కదా ఎందుకు వాళ్ళకేమో ప్లాస్టిక్ రేపర్ లాగా అనిపించి నోట్లో లాలాజలం ఊరలేదు వాళ్ళకి ఎందుకు ఆ ఫీల్ రాలేదు మనకి ఎందుకు ఈ ఫీల్ వచ్చిందంటే మనం దీన్ని టేస్ట్ చేసాం పాస్ట్లో అలాగే ఆ గులాబీ పువ్వు లేకపోతే మరో పువ్వును చూసినప్పుడు దాన్ని ఆనందించడం అనేది టేస్ట్ చేసిన అతనికి దాని యొక్క అందం కనిపిస్తుంది అంటే మీరు చిన్నప్పుడు ఆ పువ్వులను చూసి దాన్ని ఆనందించేటువంటి ప్రోగ్రామ్ తర్వాత వాడి వాడికి దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడం కానీ దేని వల్ల ఎలా వచ్చింది అన్న ఒక రకమైన ఆలోచన రాదంటారు అది వస్తుంది దాన్ని అట్లా కాకుండా తను లాజికల్గా చేయిస్తాం అనేది బాగా డెవలప్ అయినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక దాన్ని ఎంటర్టైన్ అవ్వాలా లేకపోతే అనలైజ్ చేయాలా అనేది ఆ క్షణంలో దాన్ని చూస్తే డామినేట్ చేసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఏది డామినేట్ చేస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఒక అతను పువ్వుని చూస్తే ఆనందించి ఇంకోటి ఏదో పూతరేకం చూసినప్పుడు ఎనల ఎనాలిటికల్గా చూడవచ్చు అలాగే ఇంకో అతను పూతరేకం చూస్తేనే మాత్రం తినాలనిపించిన నోరు ఊరి పువ్వుని చూసినప్పుడు ఎనాలిటికల్గా చూడవచ్చు సో ఎనాలిటిక్ ఎనలైజ్ చేయాలా ఎంటర్టైన్ అవ్వాలా అనేది ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ పట్ల వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ ముందు ఉన్నటువంటి ప్రీ ఆక్యుపైడ్ మైండ్ అంటాం కదా సో ముందు ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ని బట్టి ఉంటుంది గులాబీ పువ్వుని చూసినప్పుడు అతనికి చాలా ఆనందం కలుగుతుంది ఇంకో అతనికి అంత ఆనందం కలగకపోవచ్చు ఇదే అతనికి మరో పువ్వుని చూసినప్పుడు లేకపోతే మరో బటర్ఫ్లైని చూసినప్పుడు ఇంకోటి చూసినప్పుడు చాలా ఆనందం కలిగించవచ్చు అంటే ఇవన్నీ కూడా అతనికి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువ
సో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం కుదరదు కాకపోతే ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ వేలో వెళ్ళాలా నెగిటివ్ వేలో వెళ్ళాలా అన్న దాంట్లో భవిష్యత్తులో ఎటు వెళ్తే నెగిటివ్ వెళ్ళే అవకాశం ఉందో చూసి దాన్ని మాత్రం మనం కొంత హోల్డ్ చేసుకుని మిగతా మార్చినట్లయితే మళ్ళీ అతను తనకు కావాల్సిన చూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు మనం రేపొద్దున ఇతను బటర్ఫ్లై చూస్తే ఆనందించాల్సిందే అది కూడా గ్రీన్ కలర్ బటర్ఫ్లై చూస్తే ఆనందించాలి అనే తయారు చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అలా కాకుండా ఈ హింసని వీటిని చూజ్ చేసుకోకుండా ఈ నెగిటివ్ వాటిని చూజ్ చేసుకుంటూ ఉండేలాగా ఉండాలంటే వాటిని మనం చిన్నప్పుడు తగ్గించినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా అటువైపు వెళ్ళకుండా మెల్లగా ప్రోగ్రామ్ రైట్ సైడ్ వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది